What's up, mga boss? Andiyan na yung bagyo. Mamayang gabi, may darating na bagyo dito sa Taiwan. Tapos kaninang madaling araw, lumindol pa. <laughs> Kaya dito sa Taiwan. Pag uh, nandito ka sa Taiwan, dapat masanay ka na sa lindol. Kasi madalas na lindol dito. So, kumusta yung mga ano dyan, mga kababayan natin nag-a-apply kahit ano, na kahit bagyo, kahit maulan. So, uh, ang pag-a-apply kasi guys, uh, kahirap talaga mag-apply. Naranasan ko yan. Ang dami ko rin napunta ang agency bago naka, nakapag-Taiwan. So, taste is lang. makakahanap din kayo ng, ano, ng magandang employer so guys uh, pag-usapan natin ngayon yung, ano, yung kadalasang tanong sa interview ng mga employer okay madami na din kasi ako ng ano, eh, na napunta ang interview dati ito yung madalas na tanong nila Guys, sa ano pala, sa interview, dapat uh, sundin nyo yung sasabihin ng agency kung ano yung susuotin yung damit. Mare, plain white. Tapos dapat, ano, bago, bagong gubit kayo. Sa mga babae naman, dapat naka, naka, ano, yung malinis yung ano, buhok, nakapuyot. Ano. Walang earrings. Tapos walang kulay yung buhok. Ayan, mga gusto ng mga employer. Tapos, tapos, pag ini-interview kayo, eye to eye, eye to eye contact. Tapos, maupo na maayos. Tapos yung kamay, sa ano lang, sa harap. Huwag, huwag ka, ano, huwag ka, kung saan saan nakalagay. Tapos, ano, relax, relax lang. Ayan. So, ito yung pinakaunang tanong palagi. Introduce yourself. sa ano naman, pag ganito yung tanong, introduce yourself, sasabihin mo lang yung ano, diretsahan lang, yung pangalan mo, taon mo, edad mo, uh, kung ano yung natapos mo, yung mga experience mo, kung meron, yun, yun lang, mabilisan lang, mabilisan lang na sagot. Okay. Sunod na tanong, why do you want to work in Taiwan? Siyempre, sabihin mo, gusto mo mag-work sa Taiwan kasi sabihin mo, mas malaki yung sahod doon. Gusto mong makatulong sa ano, sa fam family mo. Gusto mong makapagtipot sa future mo. Okay. Next na, ano, possible question. Guys, ito palang, ano, tan interview, English. English to. Kasi minsan may mga translator na Okay lang guys kahit balubaloktot yung English nyo kasi yung employer naman, mga Taiwanese naman hindi sila gaano nakakaintindi din ng English So, next na tanong Can you handle one or more machine? Yung, yung unang company ko kasi ano, ang hawak talaga namin machine minsan anim, minsan siyam pag nag troubleshoot yung isa Pagkuntahan mo yung isa. So, mahirap. Kaya kung ganito yung tanong sa'yo, can you handle one or more machine at a time? Siyempre, sasabihin mo, oo. Oh, always positive, guys. Tapos, sasabihin mo, ganito, ganito, multitasking, multitasking ako. Tapos, ayun, sabi mo, basta, sabi mo, masipag ka, gano'n. Okay. Tapos tatanungin din, next question is, tatanungin din nila yung kung ano yung religion mo. Kasi minsan kasi, guys, yung schedule dito, may pasok yung Saturday yan, Sunday. Minsan ang day off mo sa weekdays. O, so, kung tinanong ka kung willing ka pang mag-work sa Sunday or Saturday na hindi ka makakapagsimba, Siyempre, sasabihin mo oo kasi 
napunta ka dito sa Taiwan para mag-work. Yan. Okay, next. Are you willing to work at night? Or or other ship? Okay. Dito kasi guys, may mga night shift. Minsan try shift. 7 to 11. Tapos minsan pang hapon, pang gabi, iba-iba yung kwan. Depende sa company. Siyempre, pag tinanong kang ganun, puro wala. Basta always positive. Yun, yun, yun yung mga possible question. Tapos next is, how do you handle homesickness? Homesick. Kasi may mga kababayan tayo na umuwi sa Pinas dahil na homesick. Siyempre, sasabihin mo, ano, sanay ka sa magtrabaho sa ano, malayo. Tapos, basta sabihin, o oh, sabihin mo, ano, lagi kang tatawag ka sa family mo kasi madali lang naman na ngayon ang ano, social media, di ba? Lagi mong tatawagan yung anak mo kung may family ka man. Ayun. Okay, basta sabihin mo sanay ka sa ano, sanay ka na sa malayo magtrabaho. Okay, ito yung kadalasang last na question nila. What do you know about the company? Siyempre, tatanungin nila kung may experience ka dito. Uh, yung may mga experiences kasi guys, ano, parang advantage yun. Pero kung wala man, sabihin mo, nag-research ka about dito sa company. Umari, fresh graduate ka lang. Wala kang experience sa electronics or sa mga food processing. Sabihin mo, madali ka namang, ano, madali ka namang matuto. Tsaka willing ka namang matuto para sa company. Okay? Tapos guys, kung ano man yung ano, company na applyan nyo, uh, i-research nyo kung ano yung mga product nila. Kasi yung dito, dito sa company namin, sa email, natanong ako dati, tinanong nila ako, <laughs> ex ano kasi, ex taiwan kasi ako, tapos tinanong nila kung bumibili ba ako ng product nila. Hindi <laughs> ko in-expect na makakapasa ako, sa kasi sabi ko, hindi ko alam yung product nila. Pero, thanks God pa rin kasi natanggap pa rin ako dito kahit na ganun yung sagot ko. Mali, mali yun, mali yun. Pero salamat pa rin at nakapasaan. So guys, yun lang. Sana nakatulong yung short video na to. Para sa mga nag a dito sa Taiwan. Sa mga ano naman, laging pagsak marami ng agency na napuntahan tapos bagsak pa rin try lang ng try guys ang hirap talaga mag apply kasi ranas ko yan lalo ako nanggagaling pa ako sa ano Pangasinan 6 hours yung biyahe minsan na try kong ano na try kong bumiyahe ng ano madaling araw alas 2 Nasa Maynila na ako. Tapos, matutulog na lang ako sa ano. Na-try kong natulog dyan sa ano, sa may Jollibee. Sa may Quezon City, sa may MIT. Doon, natulog ako doon. Na-try ko yung... Ang pila kasi, nag-start, ano, mga alas, alas 5, alas 6. Unang-una ako doon, alas 4, nandun pa lang ako. Doon ako nagtambay sa Jollibee. Ang hirap. Kasi biruin mo, mga alas 8, nasa isang libo na ang pila dyan. So, this is lang guys. Makakapasa din kayo. Good luck. Ito pala yung company namin guys. 
Ito yung dorm namin. Tapos dito sa taas. Sa taas meron. Tapos yun, dun. Dun yung department ko. 